Добрый вечерочек, дорогие друзья. Ну что, пока рынок флетит, сегодня мы поговорим о том, что Бундесбанк, Центральный банк Германии, признает силу трансграничных платежей с помощью Ripple. И они даже упоминают биткоин как платформу, а не валюту. Это делает XRP избранным в Европе. Также мы поговорим о, опять-таки, тех гличах, которые нам Рисуют забугорные, значит, партнера. Здесь мы видим, что XRP достигал отметки 7300 долларов. И, соответственно, XRP – это реалистичная цена, поскольку XRP собирает соединить CBDC, обеспеченное золотом. Ну и поговорим о Илоне Маске, как он снова затригерил блогеров и вызвал бурную реакцию в отношении а также XRP и криптовалюты Shiba Inu. Что касается, значит, рынка криптовалют, то по рынку криптовалют а, все так же мы наблюдаем слабую волатильность. Только недавно биткоин поднялся на 28 тысяч долларов, вернее на 30. Сейчас он сохраняет все-таки отметку 28 тысяч долларов вместо привычных 26 с половиной тысяч долларов. Ну а рынок криптовалют и рынок альткоинов, в принципе, как он был на том же месте, так он по большей части и остался. И что еще примечательно из изменений за последнее время – Кроме роста биткоина мы также увидели рост объемов, да, даже несмотря на то, что сейчас рынок криптовалют во флете, мы видим, что объемы увеличились в два раза, то есть сейчас эти объемы составляют 40 миллиардов, вот сейчас 43 миллиарда уже составляют, да, и мы видим, что... За последнее время действительно здесь объемы были увеличены. Ну, скажем так, это неплохо, да, но и определенно это даже, можно так сказать, что некий сигнал от крупных игроков, то, что все-таки какой-то движ на рынке происходит. Потому что когда мы стоим во флете, и потом вдруг появляются объемы, появляется и волатильность. Что касается, значит, самого XRP, то здесь тоже, в принципе, без изменений. Торгуемся мы над трендовой линией и над 50-м мувингом. Соответственно, здесь не что иное, как боковик в ближайшем ближайшие дни стоит ожидать. На недельном таймфрейме, в принципе, мы видим, что XRP там может еще сходить в район 48 центов, но это максимум, куда он может прийти. В рамках шорта, если вы берете шорты, надеетесь, что здесь будет какой-то супер обвал, вы ошибаетесь, потому что здесь по большей части сейчас еще у нас ситуация такая более боковая, это, во-первых, нет волатильности, да, то есть если вы открываете шорт или лонг, то вы играете определенно в угадайку, поэтому, как по мне, здесь будет боковик в ближайшие дни, а то и даже недели, поэтому здесь, в принципе, стоит только ожидать. То есть игрок что крупно сделал, да, то есть нужно понимать, как действует манипулятор, он забросил цену XRP вверх, он здесь постоял там, 3 недели, ему хватило, чтобы здесь, в принципе, раскидать свои монеты дорогие, да, раскидать этот объем, который, в принципе, он набирал когда стояли мы в боковом движении и был XRP по там, 32 цента, то есть он год копил, в итоге он сделал выброс, слил цену и сейчас он опять-таки выкупит объем или уже выкупает, или уже это почти сделал, да, и в принципе провернет то же самое, закинет XRP наверх, но это скорее всего уже либо конец осени, либо это начало 24 -го года, поэтому в принципе здесь стоит рассчитывать пока что только на это. Ну а после небольшой рекламной паузы мы поговорим про Илона Маска и поговорим про а, в принципе, также и Европу, которая предпочитает РИП. Оставайтесь. Много моих друзей, в том числе я лично, постоянно ищем надежные возможности получения пассивной прибыли в крипте. Не так давно мы попали на платформу Setrix.io, которая осуществляет стейкинг эфириума по довольно выгодный процент. Проверь проект от и до и сделал множество операций вывода вывода средств, в том числе и возврат всего уклада с большими дивидендами. И мои близкие друзья уверенно можем рекомендовать платформу Setrix.io, как лучший на текущий момент вариант получения стабильного пассивного дохода в эфириуме. Инвестировав в любую сумму, вы можете иметь возможность получить получать от 4 до 8 процентов ежедневной прибыли и никакие сторонние факторы не влияют на ваш доход и что самое важное вклад не попадает в третьи руки так как система стейкинга полностью автоматизирована и проверена уже много раз мой вклад в стейтрикс составляет 8000 долларов и уже я заработал чистыми в данном проекте более 4000 долларов с каждым днем сумма продолжает расти дивиденды вывожу раз в несколько дней и система работает полностью стабильно так что советую сетлис.io как надежный способ обеспечить себе пассивную прибыль ну и ссылка на setlist.io в описании под роликом. 
Ну, соответственно, что говорить, здесь мы видим, что по Европе здесь определенно, если мы говорим про банки, про CBDC и так далее, там подобное, то здесь Европа определенно смотрит на Ripple, да, и вполне э, может это сделать XRP избранным в Европе. Что также нужно отметить, что 1000, значит, долларов за XRP как минимум, да, а вернее 7308 долларов за XRP, это реалистичная цена, если XRP собирается соединить CBDC, обеспечить золотом если это случится то в принципе цена за xrp такая она может быть но определенно конечно эта капитализация будет просто молниеносная то есть это будет просто триллионы триллионов но опять-таки бренд галенхал seo ripple он заявлял что для того чтобы грубо говоря цене xrp вырасти нужно решить проблемы на триллионы долларов только тогда в принципе ripple ждет успех и ripple это будет больше чем amazon больше чем google и больше чем что-либо другое также новый загадочный твит Илона Маска вызвал бурную реакцию любителей XRP и Shiba, и, соответственно, он заявил in XS, да, то есть, но здесь его прокомментировали, то, что в XRP мы верим, да, in XRP we trust, а, соответственно, in X she, да, то есть, некоторые также заявили вот такими постами, то есть, комьюнити Shiba Inu. Ну, то есть, определенно здесь, если мы говорим про посты Илона Маска, про то, что это все манипуляции, про то, что, в принципе, это какие-то знаки, но даже не вижу с точки зрения этих анализов, да, всех же интересует цена XRP, да, то есть я не вижу даже, в принципе, смотреть на его твиты, потому что здесь картина понятна. Мы пока что из, из боковика, ну, в ближайшее время не выйдем, и, в принципе, для меня, как для трейдера, для холдера, для меня все понятно. С точки зрения покупать XRP, то есть на вот этих отметках, это нормально, да, почему? Потому что XRP, в принципе, спустили вниз, и, соответственно, тех, кого затянули здесь покупать XRP на фоне победы Ripple над SEC, они, естественно, эти люди выйдут не скоро, да, то есть я ранее говорил, что это конец, в принципе, этого года, начало следующего, то есть выход, то есть ждите отметок 80-70 центов только тогда. И поэтому ну, с точки зрения, как бы, трейдинга, с точки зрения холдера, долгосрочного холдера или человека, который просто верит в технологию Ripple, здесь покупать адекватно, нормально и, в принципе, нужно понимать, что уже Ripple многое доказал после 13 июля и уже это не тот Ripple, который был до 13 июля этого года. То есть это важно такие фундаментальные вещи понимать, чтобы совершать покупки. Что также нужно отметить, что Coinbase представляет фьючерс XRP для некоторых стран за пределами США и это довольно-таки круто. Значит, CEO uh, Япония, значит, генеральный директор, он подтверждает, что к 2025 году XRP будет использоваться в каждом банке Японии. Также здесь мы видим, что, значит, до января 2018 года сотрудники SEC могли свободно, без ограничений торговать цифровыми активами, включая XRP. И, по моему мнению, одно только это предложение уничтожает любые обвинения в безрассудстве выдвинутой комиссии по ценным бумагам и биржам SEC против Бреда и Криса, а, то есть учредители Ripple. И ни одно разумное жюри не могло прийти к иному выводу. Ну и также, что говорит Google, Google говорит, что XRP это новая мостовая валюта, которая уже подтверждена, и подтверждена она уже Google, то есть это будет нативный токен, это будет мост между, значит, фиатными валютами, так здесь и написано. Ну и в целом Ripple ведет переговоры о создании 12 государственных криптовалют, и речь также идет о странах БРИКС. Поэтому, подводя итоги, что можно сказать, то что пока что, в принципе, от рынка какого-то price action я не ожидаю, хотя вижу, что объемы повышаются, но капитализация рынка в целом стоит на месте. В целом из э, рынка все, что выросло за последнее время, это по большей части биткоин. Именно биткоин сейчас вместо привычных 26 тысяч долларов стоит 28 тысяч долларов долларов и в принципе пока что альткоины у нас не растут оно и понятно потому что биткоин доминанс вырос на почти полтора процента сейчас он 51 процент вместо там 49 с чем-то поэтому вот такие дела поэтому я считаю что если у нас будет какой-то рост то он будет точно такой как и в прошлых циклах то есть сначала растет биткоин а потом растут все остальные альткоины то есть киты на выбор будут в принципе переливаться в ту или иную альту а почему киты так делают потому что Биткоин растет определенно, и когда он это делает, альткоины да, стоят на месте по большей части, и биткоин к альткоинам в принципе очень силен, да, то есть э, те же альткоины, другие XRP и так далее, они падают к биткоину, и если манипулятор сочтет нужным, он потом будет играться той или иной монетой, ну что в принципе он и делает, другое дело, будете вы в этой монете или не будете и так далее и тому подобное, вот такие дела, поэтому как по мне, э, в этом цикле мы будем ожидать следующее, то что биткоин будет расти, альткоины к биткоину будут продолжать просаживаться 
Но потом, в принципе, какая-то отдельная криптовалюта по, опять-таки, наименованиям. То есть в 2017 году абсолютно все росло. Мы говорим 18-17, начало 18 года. Сейчас этого уже не будет, то есть будут, естественно, альткоины по отдельности расти, но по большей части, что вам нужно ждать, ну, ждать и знать, это то, что они будут просаживаться к биткоину. Это очень важно. И манипулятор просто потом дешево и много скупляет альты. За один биток он сможет купить в два раза, три раза, четыре раза больше альты. И таким образом ее со дна пропампить. Да? И тогда, в принципе, заработать еще и на альткоина, да, то есть здесь мы видим, что маркетмейкер, он зарабатывает как на биткоине, так и на альткоинах, но не так, как хомячки, да, то есть торгуя USDT, вот сейчас оно полетит, но оно полетит, оно может полететь вместе с биткоином, но все равно а, альткоины по большей части, они слабы к биткоину, вот так вот. Всем ночи, всем пока и до новых встреч. Проверенный надежный способ получать высокий пассивный доход в крипте, это сетлекс.io, ссылка под роликом.